안녕하세요. 지우가 이렇게 어. 시작부터 함께 하게 됐어. 계속 앉아 있게 될 운명처럼 그치? 보여. <웃음> 새로운 일을 도전해 보는 거. 아주 좋은 일이잖아. 도전이란 항상 아름다운 그런 것이죠. 하지만 그 중에 이게 포함되어 있진 않았어. 요 <웃음> 아, 계획엔 없었다. 아, 계획엔 없었어. 계획은 늘 수정이 되는 거니까. 그렇지, 원래. 그렇지. 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 우리가 이제 방한 특집을 밖에서 한번한적 있잖아. 음. 이렇게 빠르게 봄이 또 찾아오게 될 줄은 몰랐지, 뭐야? <웃음> 새로운 뭔가 이제 계절을 맞이해서 봄 아우터 특집을 음음. 이렇게 저희가 준비를 한번 해봤습니다. 트렌치 코트라는 말이 어디서 나온 건지 알아? 버버리를 이제 만드시는 토마스 버버리 선생님께서 영국 육군을 위해 가지고 비나 바람이나 추위에 방어를 하라고 만들어서 성함이 이제 트렌치 코트, 나폴레옹 칼라 아니면은 뭐 견장, 플랫, 벨트 약간 뭐 이런 약간 기본의 요소들이 있어서 근데 요즘 이제 그런 걸 많이 변형을 해가지고 다양한 디자인들이 좀 나오고 있지. 실제로 이제 우리는 약간의 뭐 변형을 조금 뭐 현대적으로 좀 재해석한 디자인이라는 점을 음, 좀더 좀 베이식하고 것이... 모던하게 좀 음, 음, 음. 음. 먼저 설명드릴 두 가지는 울블랜드 시리즈야 음. 우리 함유량이 한 어느 정도 되지? 60%가 돼서 굉장히 오, 상당하네 물 함유량이고 음. 보온 효과도 있고 그다음에 소재 자체가 되게 조금 탄탄하면서도 힘이 있어가지고 음. 실루엣 같은 것도 굉장히 잘 떨어지는 제품이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 지금 지용이가 울블랜드 오버사이즈 트랜스 코트를 입었는데 이제 위카라가 있고 여기 보면 이제 넥밴드 이제 우리는 음. 이것을 이제 아시밴드라고 하는데요 요런 형태의 카라를 이제 나폴레옹 카라라고 한다. 나폴레옹 1세가 입던 복식에서 응용됐다고 하는데 그 시대의 남성들이 좀 많이 즐겨 입었다고 하더라고요. 음, 음, 음. 벗다 보면 어, 이게 대체 뭘까? 막 이런 생각을 또 많이 하실 수 있는데 이게 뭘까 지용아? 원래 군복으로 제작이 됐잖아요. 음, 음. 그래서 뭐 총이 개머리판을 어깨에 견착하고 쏠때 음. 옷에 마모가 좀덜 되도록 음. 아 대단하신 거 같아요. 하지만 놀랍게도 공익근무요원 출신이라서 <웃음> 정확히는 잘 몰라요. 그렇대요. 네. <웃음> 총을, 뭐, 총을 많이 쓰진 못해요. 싸본 분들이 만들었으니까 아, 맞다고 봐요 저는. 아, 그치 그치. 그치. 트렌치코트 입을 때 가장 좀 어려워 하시는 게 벨트를 어느 쪽에 어떻게 음. 그래서 우리가 또뭘 했냐면 우리를 안쪽에 만들어가지고 이 벨트 고리가 탈출을 방지하는 히든 디테일이 있다는 점을 또 음. 말씀드리고 과학 있잖아. 음. 내가 추천드리는 거는 그냥 이렇게 주머니에, 주머니에 무심한 듯 시크하게 어. 주머니에 그냥 넣어서 보관을 하셔라. 그럼 왜냐하면 이제 사실 이렇게 돼야 뒤돌았을 때는 또 벨트 약간 있어줘야 또 약간 멋있는 게또 있을 수 그치, 있으니까 그치, 그치. 견장 이런 디테일을 다 살려서 나오는 그런 트렌치 코트도 음. 많은데 우리 이제 디자인을 할때 조금 더 모던하게 하기 위해서 그 친구를 과감하게 이제 삭제를 시켰다. 하지만 이제 뭐 이런 소매 조이는 기조 벨트 같은 디테일을 유지하면서 만들어 본 그품이라고 할수 있겠어. 그렇다면 우리가 다음 바로 스타일로 한번 바로 갈아입고 그 스타일에 대해서 이제 간단히 또 알아보는 시간을 가져보자 울블랜드 싱글 트렌치 코트 음. 아까 그 스타일이랑 어떤 차이가 있는지 한번 너가 잠깐 짚어주면 좋을 것 같아 음. 소재는 동일하고 그냥 스타일이 굉장히 미니멀하게 앞념임을 이제 싱글로 돼 있어서 그냥 성함이 싱글 트렌치 코트다 이 벨트 버클도 원단과 동일한 걸로 싸가지고 이렇게 모던하게 했다. 음. 아무래도 착장이 조금 더 이제 바, 방금 좀, 좀 오리지널리티가 있는 음. 것보다는 조금 더 쉬울 것 같아요. 되게 쉽지. 반바지 빼고 다 입으시면 문제는 없을 것 같아요. 반바지 입으면 바로 이제 아, 알지? 아, 약간 어렵다. 이번에 보여드릴 거는 이제 코튼으로 된 렌치 코트 형태, 맥 코트 음. 형태. 그래서 그 앞서 보여드렸던 그 울브랜드랑은 차이가 있어. 현대적으로 재해석해가지고 리퍼카라라는 형태로 변형을 한 친구다. 소매가 원래 이제 그 간단한 비조 타입으로 변경을 해가지고 앞서는 이제 오리지널보다는 조금 더 간결하게 됐다. 등판에 보면 약간 이런 플랩을 넣어가지고 트렌치 코트의 요소라는 점을 음. 말씀드리면서. 벨트는 이제 마찬가지로 이렇게 기존의 트렌치 코트의 그런 모티브로 그대로 유지를 하면서 더블 여밈도 동일하게 하고 이렇게 다 여며서 입으시는 것보다는 사실 조금 오픈해서 입으시는 걸 추천해드리는 편이어가지고 풀러서 자연스럽게 입으시는 게 오히려 그냥 착장하시고 이럴 때는 더 편할 것 같아가지고 하나 팁은 너무 딱 맞게 입으시는 것보다 원래 그냥 오버사이즈 핏으로 나오긴 했는데 조금 더 릴렉스하게 입으시는 게 조금 더 멋스럽지 않을까 다음에 설명드릴 제품은 코튼 오버사이즈 맥코트인데 이제 맥코트라는 이름으로 선생님들이 아주 잘 알고 계셔 음, 음. 그 맥킹토시 브랜드의 맥자를 해서 이제 맥코트라는 이제 그런 대중적인 이름으로 널리 알려져 있어요 첫 번째 단추만 노출되고 나머지는 다 이렇게 히든으로 돼 있어서 되게 미니멀하고 뒤도 보시면 은 깜짝 놀라게 아무것도 없고 이렇게 굉장히 미니멀한 그런 친구라는 점을 말씀드리면서 굉장히 밀도가 높은 이제 코튼 개버딘 원단을 사용해서 오리지널리티를 조금 살렸고 
조금 더 두꺼운 음. 것을 사용해 가지고 음. 봄에 막 바람이나 음. 이런 것들이 좀 다가왔을 때덜 음. 춥다 음. 뭐이 정도 말씀드릴 수 있을 음. 것 같아요 네네. 트렌치 코트류와 다르게 맥코트 이런 친구들은 이제 벨트를 보통 사용을 잘안 해요 이거 디자이너가 넣고 싶으면 넣어도 되는데 이제 저희는 조금 더 오리지널리티를 살려서 벨트는 없다 아더 컬러들도 사실 준비를 했어요 맥코트는 이렇게 블랙 컬러도 있고 뒤에 있는 이 트렌치 코트류들도 다양한 컬러들이 존재를 하니까 본인이 원하는 컬러를 구입을 하실 수 있지 않을까 봄 아우터에 우리가 또 라인이 특별한 것이 하나 있는데 바로 밀리터리 라인이야 전쟁과 관련된 그런 옷들인데 전쟁을 하다 보니까 뭔가를 이제 주머니에 좀 많이 수납을 해야 되고 그래서 유틸리티성이나 방수, 방품 이런 정도의 그런 기능성 이런 거에도 굉장히 특징을 지닌 라인이라고 할수 있다 그치. 가장 음. 베이식한 친구들을 일단 먼저 구성을 좀 해봤고 최대한 좀 오리지널 그런 무드에 맞출 수 있도록 그렇게 이제 디자인은 그런 라인이라고 좀할수 있을 것 같아요 그래서 우리가 밀리터리 라인 중에 첫 번째로 소개해드릴 상품은 그 피시테일 음. 파카야 무신사 스토어 내에서 사랑을 많이 받는 그런 디자인이라고 할수 있는데 그렇지 그렇지 PC 진... 뭐겠어 PC가 이제 바로 생선이잖아 그렇지 어. 테일이 뭐겠어 바로 꼬리긴 하니까 그렇지 어. 그런 특징을 지니고 어. 있는 친구겠네 이제 우리는 M1965를 모티브로 해서 후드나 약간 이런 거를 조금 더 제거하면서 좀더 모던하게 풀어낸 그런 제품이라고 할수 있을 것 같아 보시면 은 굉장히 약간 루즈한 그런 실루엣을 지녔다는 걸 말씀드리고 싶고 그냥 간절기 때 되게 편하게 입으실 수 있게 음. 그렇게 준비가 되어 있고 네. 허리를 좀할수 있는 그런 스트링이 있어서 약간 변화를 줄수 있는 그런 게 있고 이제 텃불량이 밀리터리적인 그런 디테일이라고 음. 해줄 수 있을 것 같고 이 끈이 약간 이런 쪼매는 역할도 있지만 사실 기능적으로 이제 이게 어떤 친구냐면 은 이제 장교 출신으로서 형이 한번 설명해 줄래? 그 바람이나 이런 것들이 이제 이 파카 안쪽으로 들어오지 못 않기 위해서 어, 그런 거를 좀 막기 위해서 이렇게 입으시는 분들은 뭔가를 알고 계신 분이라고 보시면 돼요 하지만 조금 뭐 늪을 지나지 않는 이상 좀 어, 그렇죠. 이렇게 이상. 하면 이제 늪에 어. 뭐 코트가 안 닿는 그런 어. 효과가 있긴 하겠죠 약간 좀 쑥스러울 수도 있긴 하니까 조금 뭐 추천해드리는 편은 아니라는 점 네. 하지만 기능 원래 이제 오리지널리티는 약간 그게 있다는 점을 좀 말씀드리려고 네네. 도시에선 괜찮다 음, 도시에선 걱정하지 마라 아무 일도 없다 약간 이런 말씀을 네네. 이번에 이제 설명드릴 거는 이제 M65 필드 재킷이라는 선생님인데 네네네. 그 베트남전에 이제 약간 좀 참전하셨던 분들이 복귀하면서 어 이거 생각보다 괜찮네 이렇게 일상에서 많이 입으셔가지고 대중화 되면서 평화를 위한 시위 같은 거를 하실 때 착용을 하시고 이제 그런 운동을 열심히 하셔가지고 반전이나 약간 평화의 상징 같은 그런 의미도 좀 있는 음. 그런 음. 영화에서도 좀 많이 나오는 음. 것 같아요 음. 서피코나 음. 뭐 택시 드라이버나 음. 택시 운전사 그 송강호 선생님 말고 <웃음> 택시 드라이버라는 아. 그런 영화의 아. 주인공들이 이제 입고 나오는 음. 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 그러면 그래. 이번 기회에 한번 입어볼까? 네. 실루엣적으로도 화이트한 핏이 아니고 약간 되게 좀 릴렉스한 그런 핏이다 혹시 어 여기 안에 후드 있나요? 했는데 후드는 넣었을 때 볼륨감이 커질 것 같아가지고 일단 이거는 안에 이렇게 열어도 아무것도 없다 라는 점을 조금 옆으로 살짝 돌아보시면 은 입체 포켓이 되어 있고 히든 스냅으로 조금 미니멀하게 그렇게 되어 있다 하단 포켓 같은 경우에도 히든 스냅으로 되어 있고 수납 공간이 굉장히 많아서 이것저것 많이 넣으실 때 도움을 드릴 수 있을 것 같고 소매 끝 같은 경우에도 이렇게 약간 두 개의 이제 스냅이 있어요 이걸로 이제 길이를 조정해서 사용을 하실 수 있고 뒤에 보시면 은 액션 플리츠 있어가지고 활동성이 조금 더 좋다는 말씀드릴 수 있을 것 같고 이 지퍼 끝에 보면 은 지퍼를 잠그실 때더 편하게 하실 수 있도록 세밀한 디테일도 있다는 점을 말씀을 드리고 싶고 이 스트링을 굉장히 조이면 은 뒤에가 약간 이렇게 주름이 잡히면서 연출을 하실 수도 있다 보강 작업이나 약간 이런 것도 굉장히 세밀하게 다 했어요 안사양의 주머니도 넣고 아일렛 뚫을 때도 재감 작업도 하고 세밀하게 만들었다는 점을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 다음 이제 상품은 비디오 재킷 이 친구 같은 경우에는 이제 그 2차 세계대전에 등장한 선생님으로 이제 어. 5G107이라는 모델로 이제 시작이 됐어 이 세계 중에서는 조금 그나마 좀 라이트한 그런 친구고 가장 조금 이렇게 보편적으로 군복으로 알고 있는 그런 제품이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아 조교 앞으로 셔츠 아우터 형태라고 보면 될것 같아 네. M65 설명드렸던 거랑 조금 유사할 수도 있지만 이제 여기 같은 경우에는 약간 이렇게 펜꽂이가 있어요 펜꽂이가 있고 스냅이 아니고 조금 더 오리지널리티를 살리기 위해서 다 이제 단추로 이제 했다는 점 소매 쪽도 이렇게 단추로 해서 조정할 수 있는 그런 장치가 되어 있다는 점을 말씀드리고 싶고 이새 제품은 다 이제 가먼트 워싱이라고 해서 원단이 나중에 세탁 후에 그 이제 수축이 되는 거를 좀 방지하는 그런 효과가 있고 재봉선에 이런 약간 쪼글쪼글한 약간 이런 디테일이 
되면서 살게 되는, 음. 네네. 조금 약간 이어서 말씀드리면 음. 저희가 아무래도 밀리터리 라인이기 때문에 그냥 보통 이제 면보다는 약간 더 두꺼운 면을 사용해서 더 찢어지거나 뭔가 음. 상처가 나는 것에 대해서 좀 방지를 많이 한 원단이라고 보시면 된다. 네, 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 맞습니다. 지금 앞에 이제 보시는 것처럼 카키색만 이제 걸려 있는데 저희 스토어 내에서는 블랙 컬러, 베이지 컬러 이런 것들이 이제 스토어 내에 존재하니까요. 선생님들의 취향에 맞춰서 골라서 착장하시면 문제 없겠습니다. 네. 무친사 트렌다드가 굉장히 다양한 아우터를 제안 드리고 있기 때문에 1편으로는 또다 모든 걸 담을 수는 없어가지고 음. 이제 2편으로 이제 만나 뵙게 될 텐데 음. 약간 스포를 좀 해주신다면 어때요? 다음 화에는 이제 준석 팀장이 입으신 저 아우터 그리고 제가 입은 아우터 이런 거를 조금 설명을 해드리는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 <웃음> 부탁을 해야지 부탁을 해야지 <웃음> 부탁을 안 하면 알림 설정! 이렇게 하면 어떡해 <웃음>